வணக்கம் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் நான் உங்கள் தனித்தா இன்றைக்கி நம்ம எக்ஸாம்பிள் த்ரீ பாயிண்ட் ஃபோர் ஒன் பார்க்கலாம் டிட்டமைன் த நேச்சர் ஆஃப் த ரூட்ஸ் ஃபார் த ஃபாலோயிங் கொடாட்டிக் ஈக்குவேஷன்ஸ் ஸோ ஃபஸ்ட்டு கொடாட்டிக் ஈக்குவேஷனோட ஜென்ரல் ஃபார்ம் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஏ எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் பி எக்ஸ் ப்ளஸ் சி ஈக்குவல் டு ஜீரோ இஸ் த ஜென்ரல் ஃபார்ம் ஆஃப் த கொடாட்டிக் ஈக்குவேஷன் ஸோ இது இதோட ரூட்ஸ் கணக்கு நம்ம என்ன ஃபார்மில் யூஸ் பண்ணுவோம்னா எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு மைனஸ் பி ப்ளஸ் ஆ மைனஸ் ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் பி ஸ்கொயர் மைனஸ் ஃபோர் ஏசி டிவைடட் பை டூ ஏ இந்த ஃபார்மில் இந்த கொலாட்டிக் ஃபார்மில் யூஸ் பண்ணி தான் நம்ம வந்து இதோட ரூல்ஸ் நம்ம சால்வ் பண்ணுவோம் இதில் இந்த பாக்ஸ்க்குள்ளே இருக்குது இந்த ஸ்கொயர் ரூட்டுக்குள்ள இருக்குது பார்த்தியா இது தான் நம்ம வந்து டிஸ்கிரிமினன்ட் அப்படின்னு சொல்லுவோம் பி ஸ்கொயர் மைனஸ் ஃபோர் ஏசிங்கிறத நம்ம என்ன சொல்லுவோம்னா டிஸ்கிரிமினன்ட் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஸோ அதை நம்ம ரெப்ரஸ் பண்ண வந்து டெல்டான் ரெப்ரஸ் பண்ணுவோம் ஸோ டெல்டா இஸ் ஈக்குவல் டு பி ஸ்கொயர் மைனஸ் ஃபோர் ஏசி இப்போ இந்த டெல்டாவோட வேல்யூ பொறுத்து அந்த ரூட்ஸ் வந்து எப்படி இருக்கும் நம்மளுக்கு கொட்டாட்டிக் ஈக்குவேஷனாக மேக்சிமம் டூ ரூட்ஸ் வரும்னு நம்ம சொல்லியிருக்கோம் ஸோ அந்த ரூட்ஸ் வந்து ரெண்டுமே ஒரே வேல்யூவே ரெண்டு தடவை வருமா அல்லது வெவ்வேறு வேல்யூஸ் வருமா அல்லது அன்ரியல் ரூட்ஸ் வருமா அப்படிங்கிறத நம்ம இதை இதை வச்சு தான் டிசைட் பண்ணுவோம் இப்போ டெல்டா இஸ் கிரேட் தேன் ஜீரோ வந்துச்சுன்னா அதாவது ஸ்கொயர் ரூட்டில் இருக்க வேல்யூ வந்து பாசிட்டிவாக இருந்துச்சுன்னா இந்த ரூட்ஸ் ஆர் இந்த ரூட்ஸ் ஆர் ரியல் அண்ட் டிஸ்டிங்க் வரும் ரியல் அண்ட் distinct அதுவே இப்போ டெல்டா ஈக்குவல் டு ஜீரோன்னு வந்துருந்துச்சுன்னா டெல்டா ஈக்குவல் டு ஜீரோன்னு வந்துச்சுன்னா இந்த ரூ அதாவது ஸ்கொயர் ரூட்டுக்குள்ளே இருக்க வேல்யூ வந்து ஜீரோ ஆயிடுச்சு அப்படின்னா இந்த வேல்யூ மட்டுமே வரும் ஸோ ஒரே ஒரு வேல்யூ தான் வர மாதிரி இருக்கும் அது வந்து ரெண்டு தடவை நம்ம எடுத்துக்கணும் ஏன் கொட்டாடிக்கு ஈக்குவேஷனாகவே மேக்சிமம் டூ ரூட்ஸ் இருக்கணும் இல்லையா அப்போ ஒரு வேல்யூவே ரெண்டு தடவை வரும் நடத்தும் அந்த ரூட்ஸ் ஆர் ரியல் அண்ட் ஈக்குவல் த ரூட்ஸ் ஆர் ரியல் அண்ட் ஈக்குவல் சப்போஸ் டெல்டா இஸ் லெஸ் தேன் ஜீரோ வந்துச்சுன்னா ஸ்கொயர் ரூட்டுக்குள்ள நெகட்டிவ் வேல்யூ இருக்கக்கூடாது ரூட் ஃபோர்னா நம்ம வந்து டூன்னு சொல்லிடலாம் ரூட் ஆஃப் மைனஸ் ஃபோருங்கிறது இமேஜர் ரூட்டாக வந்துடும் அதை நீங்கள் வந்து டுவெல்த் போர்ஷனில் தான் படிப்பீங்க இமேஜர் ரூட்ஸை பற்றி டுவெல்த்தில் தான் படிப்பீங்க இப்போதைக்கு அது வந்து அன்ரியல் ரூட்ஸ் அன்ரியல் ரூட்ஸ்னா என்ன தான் இமேஜர் ரூட்ஸ் நம்ம சொல்லுவோம் ஸோ ஸ்கொயர் ரூட்டுக்குள்ளே நெகட்டிவ் வேல்யூ வந்துச்சுன்னா நம்மளால் இங்கே இப்போ ரூட்ஸ் கண்டுபிடிக்க முடியாது இந்த ரூட்ஸ் ஆர் அன்ரியல் இமேஜர் ரூட்ஸ் தான் கிடைக்கும் அது உன்னோட போர்ஷனில் இல்லை ஸோ அன்ரியல் மட்டும் எழுதுறதோட நம்ம எழுதிடலாம் அந்த ரூட்ஸ் ஆர் இந்த ரூட்ஸ் ஆர் அன்ரியல் எழுதணும் த ரூட்ஸ் ஆர் அன்ரியல் இப்போ டிஸ்கஸ் த நேச்சர் ஆஃப் த ரூட்ஸ்ன்னு கேட்டிருக்காங்க டிட்டமைன் த நேச்சர் ஆஃப் த ரூட்ஸ் நேச்சர் ஆஃப் த ரூட்ஸ்னா நம்மளுக்கு கொடுத்து கொடுத்துருக்க கொடாட்டிக் ஈக்குவேஷன் ரூட்ஸ் வந்து ரியல் அண்ட் ஈக்குவல் வருதா ரியல் அண்ட் டிஸ்டிங் வருதா அல்லது அன்ரியல் ரூட்ஸ் வருதா நம்மளை டிஸ்கஸ் பண்ண சொல்கிறாங்க அப்போ என்ன பண்ணணும்னா கொடுத்துருக்க கொடாட்டிக் ஈக்குவேஷன் வந்து நம்மளுக்கு ஏவோட வேல்யூ பியோட வேல்யூ சியோட வேல்யூ அதாவது எக்ஸ்பயோட கொஷன் வந்து ஏன் எடுத்துக்குவோம் எக்ஸோட கொஷன் பி எடுத்துக்குவோம் கான்ஸ்டன்ட் டைம் வந்து சி எடுத்துக்குவோம் இதோட வேல்யூஸ் எடுத்துக்கிட்டு இந்த டிஸ்கிரிமெண்ட்டில் டெல்டாவில் சப்ஸ்டியூட் பண்ணி பார்ப்போம் சப்ஸ்டியூட் பண்ணுறப்ப உனக்கு பாசிட்டிவ் வேல்யூ கிடச்சினா இந்த ரூட்ஸ் ஆர் ரியல் அண்ட் டிஸ்டிங் சொல்லிடலாம் ஈக்குவல் டு ஜீரோ ஆச்சுன்னா அந்த ரூட்ஸ் ஆர் ரியல் அண்ட் ஈக்குவல் சொல்லிடலாம் அண்ட் லெஸ் தேன் ஜீரோ வந்துச்சுன்னா அந்த ரூட்ஸ் ஆர் அன்ரியல் சொல்லிடலாம் இப்போ நம்ம ப்ராப்ளம் So first subdivision, x square minus x minus 20 equal to 0. இங்க A ஓட வேல்யூ பார்த்தீங்கன்னா 1, B ஓட வேல்யூ minus 1, and C ஓட வேல்யூ minus 20. அப்போ உனக்கு ஃபார்ம்ல என்ன டெல்டா டிஸ்கிரிமெண்ட் வேல்யூ டெல்டா இஸ் ஈக்குவல் டு பி ஸ்கொயர் மைனஸ் ஃபோர் ஏசி ஸோ இதில் பியோட வேல்யூ ஏ ஓட வேல்யூ சியோட வேல்யூ சப்ஜி பண்ணணும் இப்போ பி ஸ்கொயர் மைனஸ் ஒன்னை ஸ்கொயர் பண்ண மைனஸ் ஃபோர் இன்ட்டு ஏவோட வேல்யூ ஒன் அண்ட் சியோட வேல்யூ மைனஸ் டுவெண்ட்டி ஸோ மைனஸ் ஒன்னு ஸ்கொயர் பண்ணால் ஒன் மைனஸ் டூ மைனஸ் ப்ளஸ்ன்னு ஆயிரும் ஃபோர் இன்ட்டு ஒன் ஒன் ஃபோர் ஃபோர் இன்ட்டு டுவெண்ட்டி இஸ் எயிட்டி ஸோ ப்ளஸ் எயிட்டின் ஆயிடுது ஈக்குவல் டு எயிட்டி ஒன் ஸோ எயிட்டி ஒன்ங்கிறது பாசிட்டிவ் வேல்யூ விச் இஸ் கிரேட் தேன் ஜீரோ ஸோ டிஸ் டெல்டா கிரேட் தேன் ஜீரோ வந்துச்சுன்னா த ஃப
plus 16 equal to 0. In a value 9, b value minus 24, and c value 16. Now, number delta. Delta is equal to b square minus 4ac. Is equal to minus 24 square minus 4 into a value 9, c value 16. Now, we have 24 square. So, 24 into 24, 4 4s are 16, 6 carry 1, 2 4s are 8, 8 plus 1, 9. 4 2s are 8, 2 2s are 4, 6 17, 576. So, it is equal to 576. That is 4 9s are 36, 36 into 16. What number is 36 into 16. 6 6 are 36, 6 carry 3. 3 6 are 18, 18 plus 3 is 21. 1 6 6 6, 1 3 is 3. So 6 7 5. So minus 576. So random is equal value. 576 minus 576 equal to 0. Delta equal to 0. Therefore the roots are real and equal. The roots are real and equal. Real and equal are the root of the root of the root of the So the roots are real and equal. That is x value 3, 3, 2, 2. That is the roots are real and equal. That is the roots are real and distinct. 2, 3. x is equal to x is equal to 3. That is x is equal to minus 3 by 2x is equal to 4. That is the roots are real and distinct. Next, number, third subdivision. Third subdivision. Third subdivision. Third subdivision. Third subdivision. Third subdivision. 2x square minus 2x plus 9 equal to 0. So, in a value 2, b value minus 2 and c value 9. So, delta formula substitute b square minus 4ac. So, b value is minus 2. So, minus 2 the whole square minus 4 into a value 2 and c value 9. So, minus 2 square panna plus 4 minus 4 2s are 8, 8 9s are 72 nuru. 4 minus 72 this is equal to minus 68 which is less than 0. Negative la less than 0 na arthom. 0 oda kammi appo negative arthom. 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 delta is less than 0 Therefore the roots are unreal. Unreal and not real and imagine The roots are unreal.